So hello everyone, I'm Japneet and in today's video I'll discuss about task 2, right? So task 2 ki jo series hai abhi main start karne ja raha hu, theek hai? Aaj apna jo first task discuss karenge, wo hoga discuss both views and give your opinion type ka, theek hai? Isko pehle explain karunga, acche se explain bhi kya hua ek video mein, uska link main description mein chhod raha hu. Aap wo baad mein dekh lena, pehle yahan pe focus karte hain, theek hai? To isme kya hai? Har ek cheez bataunga is video mein main, theek hai? Ki aapko apne introduction mein kya likhna hai, kaise kaise karke, body para 1 mein kya hai, body para 2 mein kya hai, conclusion mein kya hai. Isse aapko kya hai? Sara kuch clear ho jayega ek baar mein plus I'll give you the sample too. Okay, 250 words is other wala sample hai and yes, you can score up to 9 with this sample also. Okay, so without wasting any time, let's get started. And here's the statement. Statement kya kehti abhi? Some people believe that tourism promotes the economy while others argue that tourism destroys the environment. Discuss both views and give your opinion. Theek hai? Toh pehle ek cheez mein starting mein clear karna चाहता हूं जो अपना टास्क अचीवमेंट होती है ना वो सबसे जरूरी होती है फॉर एग्जांपल अभी इसमें ओपिनियन पूछा है ठीक है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन है तो दैट मींस दैट वी हैव टू राइट द ओपिनियन ओके अगर हमें ओपिनियन नहीं पूछा हो तो सिंपली डिस्कस बोथ व्यूज अगर कहे होते तो उसमें क्या हम ओपिनियन लिखेंगे नहीं वहां पे ओपिनियन आप नहीं देंगे राइट right? तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं ठीक है कुछ लोग ये सोचते हैं जो टूरिज्म है वो कंट्री की इकॉनमी है उसको प्रमोट करता है बढ़ाता है जबकि बाकी के और लोग हैं वो ये आर्गू करते हैं कि टूरिज्म टूरिज्म जो है वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है तो हमें दोनों जो है आर्गुमेंट्स इन दोनों को एक्सप्लेन करना है ईच बॉडी पैराग्राफ में राइट उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे अभी ओपिनियन कहां देना है सबसे बड़ा मैटर तो ये है डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन वाले में ठीक है तो इसमें क्या है इंट्रो इंट्रोडक्शन में हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे राइट right? इसका ओपिनियन या तो हम अपना ओपिनियन या तो कंक्लूजन में देंगे वो बढ़िया है या फिर बीपी2 के एंड में दे सकते हैं ठीक है कंक्लूजन में देंगे तो आपको सही रहेगा बढ़िया रहेगा क्यों क्योंकि वो आपको याद रहेगा क्योंकि यार आ, देखो ओपिनियन है अपना आप कब कहीं भी दे सकते हो राइट right? अगर स्टार्टिंग में ओपिनियन दे दिया तो फिर ना थोड़ा सा मजा कम आएगा आ, जो एग्जामिनर उसको पढ़ने में तो एंड में दिया गया हो तो बेटर है बीपी2 के एंड में हो गया या फिर कंक्लूजन में हो गया ओके okay. तो अभी जो है अपना इंट्रोडक्शन है उसको देखो पॉइंट्स भी बताऊंगा मैं आपको आइडियाज एक्सप्लेन करूंगा तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे जर्नल स्टेटमेंट डालेंगे उसके बाद अपना पैराफ्रेजिंग या रीफ्रेजिंग आफ्टर दैट हम यूज करेंगे अपना थीसिस स्टेटमेंट राइट तो लेट्स गेट स्टार्टेड जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट राइट this is general statement however yahan se start hoti hai apni dusra wala theek hai paraphrasing however some people claim that economy is boosted thanks to tourism growth others criticize it for doing harm to the environment right to abhi hamari thesis statement hai this essay intends to delve into both contradictory arguments before reaching my opinion isko main ek bar hindi mein aapko samjha deta hu isme ye kaha gaya hai ki kaf पिछले कई सालों में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है ऐसा सेक्टर जिससे क्या देश की इकॉनमी बढ़ती है पर क्या है कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इकॉनमी बूस्ट करता है टूरिज्म टूरिज्म ग्रोथ की वजह से इकॉनमी बूस्ट होती है पर कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी ये मतलब ये डिस्ट्रॉय करता है एनवायरनमेंट को टूरिज्म राइट तो ये वाला ऐसे क्या है दोनों ही आर्गुमेंट्स को अपना एक्सप्लेन करेगा मेरे ओपिनियन के आने से पहले इससे पहले एक और चीज बताता हूं स्टार्ट करने से पहले जो आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना इंट्रोडक्शन की या फिर बॉडी पैराग्राफ्स की या कुछ भी है देखो यार जस्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं आपको बस लिखना आना चाहिए अगर आप उसमें परफेक्ट हो ठीक है तो बेस्ट है अगर आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होती ठीक है आप पूरा पॉइंट पे रहते हो ऑफ टॉपिक नहीं जाते तो बेस्ट है बट अगर आप कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो तो या फिर आ, मतलब कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह मिस करते हो तो आपका स्कोर कटता है तो ऐसे नहीं होता कि यार ऑन द वन हैंड से स्टार्ट कर ले या फिर कंक्लूजन में टू कंक्लूड ही लिखना है आ, ओ, कुछ और नहीं लिखना टू इनकैप्सुलेट नहीं लिखना कुछ भी लिख सकते हो यार आपको पूरा राइट है तो ये चीजें जो बंदिशें होती हैं ना कि यार हां ये नहीं लिखना ये लिखेंगे ये लिखेंगे तो उससे क्या है कि 
आप घबरा जाते हो ठीक है जस्ट आपका कोई भी आप लिख सकते हो कोई एक अपना रखो क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम एक बार ही देना होता है अगर आप बार बार चेंज करोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर बॉडी पैराग्राफ वन तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बॉडी पैरा में बता देता हूँ कि क्या करना है पहले जस्ट अपना एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करा दो हल्का सा आफ्टर दैट उसको एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल दे सकते हो अगर वर्ड लिमिट आपकी आ, नहीं कंप्लीट हो रही है ठीक है अदरवाइज ओके एंड बीपी के एंड में थोड़ा सा सम अप कर दो कि हाँ भैया ये चीज़ थी राइट ऐसे ही बॉडी पैराग्राफ टू में करना है मैं एक बार बता रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड बी मैं स्टार्ट कर दूँगा इसके बाद ठीक है बी पी के बाद ऑन द वन हैंड एक तरफ क्या है जो टूरिज़म यहां पे बेनिफिट्स बताएंगे टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज रेवेन्यू टू द कंट्री थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन बाय सोसाइटीज अराउंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन तो ये एक तरफा क्या है कि जो ऐसे जो टूरिज्म है वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है ठीक है कंट्री के लिए आ, कैसे क्योंकि काफी सारी जो एक्टिविटीज की जाती हैं सोसाइटीज के द्वारा है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन के आसपास जैसे कि आप देख सकते हो कि यार Uh, मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे काफ़ी सारे ठीक है सोसाइटीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने में ठीक है एक तरफ तो हम बताएंगे इसमें कंट्री का बेनिफिट क्या है फिर लोकल का भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है इट इज़ क्लियर दैट ये क्लियर है जो टूरिज़म है इज़ नाउ बिकमिंग एन इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स थाउजेंड ऑफ जॉब्स फॉर सिटीजन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट प्रोटेक्शन एज वेल एज प्रमोशन तो ये बात तो क्लियर है कि इंडस्ट्री बन रही है अभी जो टूरिज़्म है तो काफ़ी सारी जॉब्स जो जॉब प्रोस्पेक्ट सामने आ रहे हैं सिटीजन्स के लिए चाहे वो मैनेजमेंट हो प्रोटेक्शन हो या फिर प्रमोशन हो मोर ओवर आगे क्या है इट हेल्प्स इम्प्रूव द इकॉनम द इनकम ऑफ लोकल रेजिडेंट्स थ्रू सेलिंग सोवेनियर्स एंड प्रोवाइडिंग टूरिज्म सर्विसेज सच एज होटल्स एंड एंटरटेनमेंट एक बात बताता हूँ सोवेनियर्स की स्पेलिंग याद रख लो अभी के अभी खाम आएंगे लिसनिंग में ठीक है तो अभी बताएंगे लोकल का बेनिफिट क्या है लोकल में क्या है कि जो इनकम है मतलब क्या है ये इम्प्रूव करता है लोकल रेजिडेंट की इनकम के लिए कैसे क्योंकि वो जैसे कि आप कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाते हो तो का, काफ़ी सारी स्टॉल्स लगती है वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग बेचते हैं जैसे की रिंग्स वगैरह होते हैं मोस्टली हिल एरियाज़ में है ना तो वो चीज़ है तो उससे क्या है कि जैसे होटल्स वगैरह भी चलाते हैं कई लोग वहाँ पर इंटरटेनमेंट का भी आ, करते हैं जैसे कोई फेयर वगैरह लगा लिया तो इससे क्या है लोकल्स को भी बेनिफिट होता है देर फोर सिटीजन्स लिविंग स्टैंडर्ड खुड बी अपग्रेटेड एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट खुड बी रड्यूस्ड तो इसके बाद थोड़ा सा हम अपना सम अप बता देंगे बी पी वन की एंड में ठीक है ऑल ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रूशली कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टू ब्रिंग द प्रॉस्पैरिटी ऑफ सोसाइटी ठीक है तो ये तो रहा अपना बी पी वन जिसमें हमने बता दिया कि बेनिफिट क्या है कंट्री का भी बता दिया साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट में हमने ये बता दिया कि हाँ जो लोकल्स है पॉइंट नहीं है बस उसके बीच ये तो लोकल्स को भी क्या बेनिफिट होता है ठीक है तो वो भी बढ़ते हैं बी पी टू की तरफ ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में क्या है टूरिज्म कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट टूरिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पे स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिकली क्या है एक्सेसिव बिल्डिंग लाइक रोड एंड होटल्स destroy the natural habitats of animals and spoil the landscape जो काफ़ी ज़्यादा जैसे टूरिज़म बढ़ता है तो वहाँ पे क्या है डेवलपमेंट ज़्यादा होती है बट यार इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो जैसे एनिमल्स का हैबिटेट वगैरह होता है ना या फिर तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है कोई होटल्स वगैरह बना के है ना कोई हाईवेज वगैरह बना के ठीक है तो एट द सेम टाइम उसी समय क्या है टूरिज़म ऑल्सो कॉजेज पोल्यूशन इन सम क्राउडेड एरियाज कैसे जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जहाँ पे तो वहाँ पे ऑफ़ कोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी ठीक है तो उससे क्या है कि हाँ पोल्यूशन होता है राइट मोर ओवर इट पुट्स प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स सच एज फूड वाटर एंड एनर्जी ठीक है लोकल्स पे प्रेशर कैसे डालता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक बंदा है वो हर रोज़ मतलब क्या है कि दस से पंद्रह टेडी uh, बियर्स बेचता है ठीक है अगर यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन ठीक है है कोई टूरिस्ट आने लगे तो ऑफ़ कोर्स उस उस पर प्रेशर होगा उस पर माइंड पे प्रेशर होगा कि हाँ यार एक्सेस में लेके कर आऊँ तो ताकि मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए वहाँ पे राइट हाउ एवर आई बिलीव यहाँ पे हमने अपना ओपिनियन दे दिया ठीक है आई बिलीव दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द पार्ट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट ऑन हाउ गवर्नमेंट एलोकेट्स द बजट टू टूरिज्म सेक्टर फॉर क्रिएटिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट और प्रमोटिंग इको टूरिज्म इन विच इन्वायरमेंट इज द बेसिस ऑफ टूरिज्म ठीक है 
तो ये हमने अपना ओपिनियन दे दिया अगर यहाँ पे दे दिया ठीक है तो अपना ओवरऑल है सॉरी कंक्लूजन है तो वो सिंपली हम अपना लिख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड लिमिट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो कंक्लूजन ज़्यादा बड़ा चाहे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है टू कंक्लूड आई थिंक दैट ऑल दो टूरिज़म कैन ड्राइव अ बेटर इकनॉमिक ग्रोथ इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट इट इट ऑल्सो कैन हार्म द लोकल इन्वायरमेंट टू राइट so this was all about our task टू it and it was discuss both views and give your opinion I hope ये आपको clear है अगर clear है तो please make sure to share this video and subscribe to my channel if you are new thank you